你就不管方言的病了吗？我来，就是和你说这个事情的。你也看到了，就算我放手，方言也并不会快乐。你也不想看到方言那么痛苦的样子吧？你也希望他的病能痊愈，不是吗？只要能帮他把病治好，除了放手。我什么都答应，什么都愿意答应。啊，好香啊！是谁这么有才做出的这盘蛋挞？那当然是我啦！如此这般，要不要尝一下？你尝一下嘛！不要，好香！你尝一下，你尝一下。我不行，我很辛苦做出来的。嗯，啊，张大嘴啊。再张大一点，哎、啊，太可爱了！这样的话，我们留个纪念，拍个照片。哎，这样吧，为了纪念我们劫后余生的生活，发条朋友圈，你记得去点赞哦。OK、嗯。我怎么看不到你朋友圈了？怎么可能？你把我删了，分个手就把我删了。没有没有，狠心的女你不爱我，我不爱你，那你删了我。你要是爱我的话，你就不会到现在才发现我把你删除了。你要是爱我的话，你就会给我发微信，你会关注我的朋友圈。你要是爱我的话。你不会到现在，你还没这种事情责备我，你要是爱我的话，我错了吗？说吧，怎么才能原谅我？亲亲。有必要这么准时吗？我一向很准时啊。十一，你怎么来了呀？怎么，不欢迎我吗？怎么会？欢迎欢迎。我那里已经变成犯罪现场了，接下来，可能要麻烦你们一段时间了。你的房间在那边，自己收拾东西吧。这也许就是让他们两兄弟和好的机会吧。那我进去了。好好好，哎，这样吧，十一，我来帮你。哎，等等，要是你觉得他住在这儿尴尬的话，我就把他。我当然不觉得呀，你们两兄弟和好是我特别特别开心想要见到的事情，而且我之前跟十一也合住过，我们是好兄弟，我先去帮他啦。十一，我来帮你